ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஐசிபி அகாடமி நம்ம இந்த வீடியோவில் ஸ்டாண்டர்ட் டெடெக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏ எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பி ப்ராப்ளமும் பார்க்கலாங்க ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாங்க அசர்டைன் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஃப்ரம் தி ஃபாலோயிங் பர்டிகுலர்ஸ் ரெண்ட் ரிசீவ்டு ஃபார் டென் மந்த்ஸ் ருபீஸ் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஃபேர் ரெண்டல் வேல்யூ ருபீஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் பேர் ஆனம் முனிசிபல் வேல்யூவேஷன் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் பேர் ஆனம் முனிசிபல் டேக்ஸ் டென் பர்சன்டேஜ் ஆன் முனிசிபல் வேல்யூ ரிப்பேர் எக்ஸ்பென்சஸ் ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் ஹவுஸ் ரிமைண்ட் வீக்கெண்ட் ஃபார் டூ தௌசண்ட் ஃபயர் இன்சூரன்ஸ் ருபீஸ் தௌசண்ட் இதில் எப்படி ஸ்டாண்டர்ட் டிடெக்ஷன் கிளைம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் கம்பட்டேஷன் ஆஃப் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன பண்ணுங்க முனிசிபல் ரெண்டல் வேல்யூ எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஃபேர் ரெண்டல் எவ்வளோங்க டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் சரிங்களா இதில் விச்ச ஒரு சையர் என்னவோ அதை தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் நெக்ஸ்ட் ரெண்ட்டு ரிசீவ்டு ஒன் இயருக்கு வந்துட்டு ரெண்ட்டு ரிசீவ்டு கொஷினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ரெண்ட்டு ரிசீவ்டு டென் மந்த்ஸோட அமௌண்ட் வந்து ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஸோ நம்ம டுவெல் மந்த்தோட அமௌண்ட்டை பார்க்கணும் எப்படி பார்க்குறது ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் டிவைடட் பை டென் இன்ட்டு டுவெல் போட்டிங்கன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் எயிட்டீன் தௌசண்ட் இருக்குது சரிங்களா இப்போ முனிசிபல் ரெண்ட்டு ஃபேர் ரெண்ட்டு ரெண்ட்டு ரிசீவ்டு மூணுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி இந்த கொஷினில் ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் கொடுக்கல அதனால் இந்த மூணுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி இதில் எது விச்ச ஒரு ஹையர் என்னவோ அதை தான் நம்ம ஆனுவல் ரெண்டல் வேல்யூவாக எடுத்துப்போம் ஆனுவல் ரெண்டல் வேல்யூ எவ்வளோ வருதுங்க டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன லெஸ் லாஸ்ட் டியூ டு வேக்கன்சி வேக்கன்சி அதாவது பத்து மாதத்துக்கு பதினஞ்சாயிரரூவானா பர் டிவைடட் பை டென் போடும்போது பர் மந்த் வந்துட்டு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரும் டூ மந்த்ஸ் வேக்கண்ட்டாக இருந்திருக்கு ஸோ த்ரீ தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்துட்டு லாஸ்ட் டியூ டு வேக்கன்சி வரும் ஸோ டுவெண்ட்டி தௌசண்டில் லாஸ்ட் டியூ டு வேக்கன்சி த்ரீ தௌசண்டாக மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிறது கிராஸ் ஆனிவல் வேல்யூ செவன்டீன் தௌசண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு முனிசிபல் டேக்ஸ் நம்ம பே பண்ணுறோம் முனிசிபல் டேக்ஸ் வந்துட்டு முனிசிபல் வேல்யூவேஷன் எவ்வளோங்க ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் அதில் எவ்வளோ பே பர்சன்டேஜ் பே பண்ணும் டென் பர்சன்டேஜ் ஸோ ஃபிஃப்டீன் தௌசண்டுக்கு டென் பர்சன்டேஜ் போட்டால் நமக்கு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரும் ஸோ அந்த கிராஸ் ஆனிவல் வேல்யூ செவன்டீன் தௌசண்டில் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் முனிசிபல் டேக்ஸை மைனஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கிறது நெட் ஆனிவல் வேல்யூ ஃபிஃப்டீன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நெட் ஆனிவல் வேல்யூ கிடச்சதுக்கப்புறந்தான் நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் எடக்ஷன் கிளைம் பண்ண முடியும் ஸோ நெட் ஆனிவல் வேல்யூ எவ்வளோங்க ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதில் எத்தனை பர்சன்டேஜ் டிடெக்ஷன் கிளைம் பண்ணலாங்க தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஃப்ளாட்டாக கிளைம் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடில் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து நமக்கு ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஸோ இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி என்னங்க ஃபிஃப்டீன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஸ்டாண்டர்ட் எடக்ஷன் ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி டென் புரிஞ்சுதுங்களா இந்த ப்ராப்ளம் இனி ஒரு ப்ராப்ளம் நெட் ஆனுவல் வேல்யூ ஆஃப் த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி டுவெல் தௌசண்ட் நெட் ஆனுவல் வேல்யூ டைரெக்டாகவே அவங்க கொடுத்துட்டாங்க டிடெக்ஷன் கிளைம்ட் ஆர் எஸ் ஃபாலோஸ் ரிப்பேர் எயிட் தௌசண்ட் இன்சூரன்ஸ் டென் தௌசண்ட் கிரவுண்ட் ரெண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய அலபபிள் டிடெக்ஷன் கொடுக்குறாங்க ஆனால் அது எல்லாமே நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்கக்கூடாது நம்ம எதை தாங்க எடுத்துக்கணும் நெட் ஆனிவல் வேல்யூ தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் தராங்க இல்லைங்களா அது மட்டும்தான் நம்ம டைரெக்டாக எடுத்துக்கணும் ஸோ கொஷினில் டிடெக்ஷனாக வந்து நெட் ஆனிவல் வேல்யூவில் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் எடுத்துக்கணும் இந்த ரிப்பேர் இன்சூரன்ஸ் கிரவுண்டு ரெண்ட்டு இதெல்லாம் கணக்கில் நமக்கு வராது கொஷினில் நெட் ஆனிவல் வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குது டுவெல் தௌசண்ட் இருக்குது லெஸ் டிடெக்ஷன் அண்டர் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் நெட் ஆனிவல் வேல்யூவிலேருந்து தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் நம்ம டிடெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டுவெல் தௌசண்டில் இன்ட்டு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரீ வரும் ஸோ டுவெல் தௌசண்டில் த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் பண்ணோம்னா எயிட் வரும் இதுதான் வந்துட்டு நமக்கு இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஒரு ப்ராப்ளம் இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் பாரோட் அண்டர் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பி கேல்குலேஷனை பார்க்கலாங்க ப்ராப்ளம் பாருங்கள் டிட்டர்மைன் தி அமௌண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் மிஸ்டர் எம்
எப்போ ரீபேமெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னா டேட் ஆஃப் ரீபேமெண்ட் தேர்ட்டி ஒன் செவன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் டேட் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஹவுஸ் வந்துட்டு எயிட்டீன் ஒன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட்டை எப்படி நம்ம கேல்குலேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் டேட் ஆஃப் பாரோயிங் என்னங்க ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் இப்போ எப்படி கேல்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா டேட் ஆஃப் பாரோயிங் கொஷினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் டேட் ஆஃப் ரீபேமெண்ட் எப்போ இருந்து ரீபேமெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க தேர்ட்டி ஒன் செவன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் டேட் ஆஃப் ப்ரொசீடிங் இயர் ப்ரொசீடிங் இயர் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு டேட் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் எடுத்துக்கணும் டேட் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் வந்து எயிட்டீன் ஒன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அந்த எயிட்டீன் ஒன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிக்கு முன்னாடி இருக்கிற டேட் வந்து டேட் ஆஃப் ப்ரொசீடிங் இயர் தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஓகேங்களா தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிங்கிறது ஆஃப்டர் கம்ப்ளீஷன் ஆகிடுது ஸோ ப்ரொசீடிங் கம்ப்ளீஷன் தான் நமக்கு என்னங்க தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியட் எந்த டேட்டை எல்லாம் வந்துட்டு ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியட்னு சொல்லுவோம்னா பாரோ பண்ண டேட்டு ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் ரீபேமெண்ட் பண்ண தொடங்கின டேட்டு தேர்ட்டி ஒன் செவன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் இதற்கு இடைப்பட்ட காலத்தை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் இந்த டேட்டை தான் நம்ம வந்து ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியடுங்கிறோம் இந்த ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியடை எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் இருந்து தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் முடிய ஒரு ஒன் இயராக கன்சிடர் பண்ணி அதே மாதிரி ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் இருந்து தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் முடிய இன்னொரு நெக்ஸ்ட் ஒன் இயர் சிக்ஸ்டீன் டு செவன்டீன் அது ஒரு ஒன் இயர் செவன்டீன் டு எயிட்டீன் அது ஒரு ஒன் இயர் ப்ரொசீடிங் வந்துட்டு நைன்டீனில் த்ரீ மந்த்ஸ் வருது ஓகேங்களா நைன்டீனில் உங்களுக்கு என்ன வருதுங்க த்ரீ மந்த்ஸ் வருது அதாவது ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் இருந்து டே ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியட் வந்து முடிகிற டேட்டு தேர்ட்டி ஒன் செவன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஸோ ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் இருந்து தேர்ட்டி ஒன் செவன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் முடிய ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஃபோர் மந்த்ஸ் வருது இல்லைங்களா ஸோ ஃபோர் மந்த் இருக்குது ஃபோர் இயர் ஃபோர் மந்த் இது வந்து ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியட் அந்த ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியடில் இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது லோன் பாரோ பண்ணது எவ்வளோங்க 10 lakh ethana percentage 12 percentage for 4 years ke 10 lakh into 12 percentage into 4 putting na ungalku 4 lakh 80000 varum 4 month ku thaniya or calculation potukalam 10 lakh into 12 percentage into 4 by 12 4 month ku ungalku enna varudhu or 40000 varudhu so pre construction interest e ungalku evlo varudhu 5 lakh 20000 rule enna paathanga ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியடில் வாங்கின இன்ட்ரெஸ்ட்டை கட்டிய இன்ட்ரெஸ்ட்டை ஃபைவ் ஈக்குவல் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டாக பிரித்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ஸ்டால்மெண்ட் வந்து ஃபைவ் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஃபைவ் போட்டிங்கன்னா ஒன் லேக் ஃபோர் தௌசண்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் டிடக்ஷனாக நம்ம கிளைம் பண்ண முடியும் இன்னொரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாங்க எஸ் டுக்கிய லோன் ஃபோர் லேக் ஆன் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் அட் ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் பேரணம் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் அ ஹவுஸ் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் தி ஹவுஸ் வாஸ் கம்ப்ளீட்டட் ஆன் ஒன் லெவன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி கம்ப்யூட் தி அமௌண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் டிடெக்டபிள் இன் கம்ப்யூட்டிங் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அசியூம் த ஹவுஸ் லெட் அவுட் லோன் எடுத்தது எப்போங்க ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் ஃபோர் லேக் எடுத்திருக்காரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் எடுத்திருக்காரு ஓகேங்களா இப்போ ப்ராப்ளத்தை எப்படி பார்க்குறோம் அப்படின்னா ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் டேட் ஆஃப் பாரோயிங் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ப்ரொசீடிங் இயர் வந்துட்டு நமக்கு என்ன அப்படின்னா தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஏன்னா ஒன் லெவன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி வருது ட்வெண் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆனது ஒன் லெவன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அதோட ப்ரொசீடிங் இயர் வந்துட்டு நமக்கு தேர்ட்டீன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஸோ நமக்கு ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியட் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் தொடங்கி தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் முடிய வருது அப்போ எவ்வளோ வருஷம் வருங்க ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் டு தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஒரு ஒன் இயர் செவன்டீன் டு எயிட்டீன் அது ஒரு ஒன் இயர் எயிட்டீன் டு நைன்டி அது ஒரு ஒன் இயர் அப்போ மூணு இயர் வருதுங்களா ஸோ ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி
ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் கரண்ட் இயர் போஸ்ட் கன்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட்டையும் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணோம் ஏன்னா லெட் அவுட்டுக்கு விட்டுட்டாங்க ஸோ ஃபோர் லேக்குக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் கரண்ட் இயர் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ வருதுங்க எயிட்டி தௌசண்ட் வருது ஸோ டோட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபோர் தௌசணும் போஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரு எயிட்டி தௌசணும் மொத்தம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் நம்ம எவ்வளோ கேல்குலேட் பண்ணலாங்க ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் புரிஞ்சிச்சுங்களா அதாவது டேட் ஆஃப் பாரோயிங் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் டேட் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் வந்துட்டு ப்ரொசீடிங் இயர் வந்து தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ நைன்டீன் அப்போ மூணு வருஷம் ஃபோர் லேக்குக்கு ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் த்ரீ இயர் போட்டால் த்ரீ லேக் டுவெண்ட்டி இதில் வந்து எத்தனை இன்ஸ்டால்மெண்ட் கிளைம் பிளான் பண்ணலாம் ஒன் ஒன் ஃபிஃப்த்து ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபோர் தௌசண்ட் வருது போஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்துட்டு ஃபோர் லேக்குக்கு ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் எயிட்டி தௌசண்ட் டோட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ளஸ் போஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ப்ளஸ் எயிட்டி தௌசண்ட் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் கிளைம